പ്രസവരക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ പ്രസവരക്ഷാ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം പ്രസവശേഷം ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച വരെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പീരീഡിനെ സൂതികാ കാലം എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നര മാസമാണ് നമുക്ക് ആഹാരത്തിലും വിശ്രമത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയ ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസവരക്ഷയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യൂറോപ്യൻസും ഗൾഫിലുള്ളവരും ഒന്നും ഇത് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല പ്രസവിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പയർ പോലെ ഓടി നടന്ന എല്ലാ പണികളും ചെയ്യും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പ്രസവരക്ഷയെ തീർത്തും അങ്ങ് അവഗണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരമാവധി റെസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പിന്നെ ഏത് രാജ്യത്തുള്ളവരായാലും അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഹെൽത്തിയായ രീതിയിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസവശേഷം നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ധാരാളം മുറിവുകളും നീർക്കെട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിലെല്ലാം മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് സർവീസ് പഴയ ആകൃതിയിലേക്ക് വരികയും വികാസം കുറയുകയും വ്രണങ്ങളെല്ലാം മാറി വരികയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഓവറീസ് ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ലിഗ്മെൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നോർമലായി വരേണ്ടതുണ്ട് ഒൻപത് മാസക്കാലത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഗർഭധാരണത്തിന്റെയും പ്രസവത്തിന്റെയും എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും മാറി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓജസും തേജസും എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുന്നു ഈ സമയത്തുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ആയുർവേദം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും വികസിച്ച യൂട്രസിനുള്ളിലെ വായു മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുന്നതിനും രക്തം സുഗമമായി പുറത്തു പോകുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പുളിങ്കുഴമ്പ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പുളിരേഹ്യം അഥവാ പുളിങ്കുഴമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മരുന്ന് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് യൂട്രസിനുള്ളിൽ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാനും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കും ചക്കരയും കഴിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അതായത് ചുക്ക് പൊടിച്ച് കുരുമുളകും നല്ല ജീരകവും ഒക്കെ ചേർത്ത് ശർക്കര ഉരുക്കി തേങ്ങാപാൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണിത് പ്രസവശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വിശപ്പും രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ ദഹനശക്തിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പുളിങ്കുഴമ്പ് ചൂർണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഹാര മുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആദ്യ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ അരിഷ്ടം നമുക്ക് കുടിച്ചു തുടങ്ങാം ദശമൂലാരിഷ്ടം ജീരകാരിഷ്ടം എന്നിവ പതിനഞ്ച് എം എൽ വീതം എടുത്ത് ഭക്ഷണശേഷം രാവിലെയും രാത്രിയുമായിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര വണ്ണമില്ലാത്തവർ ധനന്തരം നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തിയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് തുള്ളി ക്യാപ്സൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വീതവും ഇതോടൊപ്പം കഴിക്കാം ദഹനശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ദേഹം കഴുകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം മുട്ടയും മത്സ്യമാംസങ്ങളുമെല്ലാം ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പഴകിയതും തണുത്തതുമായ ഭക്ഷണം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കരുത് വയറ് ചാടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു അബദ്ധ ധാരണയാണ് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും യൂട്രസിനുള്ളിലുള്ള ദുഷിച്ച രക്തം സുഗമമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനും അതുവഴി ടോക്സിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒഴിവാകുന്നതിനും യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഇത് വയറ് ചാടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം
രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അയൺ കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ ലേഹ്യം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളി ലേഹ്യം കഴിക്കേണ്ടത് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചകോല ചൂർണം എന്ന് പറയുന്ന ചൂർണം അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം പൊടിയേരി കഞ്ഞിയിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ മോര് തിപ്പലി ചൂർണം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് ഈ സമയത്ത് കുടിക്കാൻ കുറുന്തൂട്ടി ബാർലി ചിറ്ററത്ത ലന്തക്കുരു ദേവദാരം ചുക്ക് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മരുന്നുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ വിരകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ പിഴിഞ്ഞോ ഏത് വിധത്തിലായാലും ഉലുവ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രസവശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായതിനാൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് അയേൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം അയേൺ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് മൂലം സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും പരിഹരിക്കുന്നതിനും പൊതുവെ പ്രസവശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ അകറ്റുന്നതിനും വളരെ ഉത്തമമാണ് ഉലുവ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കഴിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മഞ്ഞൾ വരകിയത് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ഹൽവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസവശേഷമുള്ള തടി കുറയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി നിറം വയ്ക്കുന്നതിനും ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളെല്ലാം ഉണങ്ങുന്നതിനും വളരെ ഉത്തമമാണ് ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കഴിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഹ്യമാണ് പൂക്കുര ലേഹ്യം പൂക്കുര ലേഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രസവശേഷമുള്ള തണ്ടൽ വേദന നടുവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇതിലും വലിയ മരുന്ന് വേറെ ഇല്ല അതായത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കാൽഷ്യവും എല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിൽ നിന്നുമുള്ള ആ ഒരു പൂക്കുല നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കുറവുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നടുവേദനയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാതെ കഴിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ ആണ് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് ആട്ടിൻ സൂപ്പ് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടി വയ്ക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയാകും പക്ഷേ ആടിൻ്റെ സൂപ്പ് കുടിക്കുക കൈകാലുകൾ ആടിൻ്റെ കൈകാലുകൾ സൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുക മീറ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം യൂട്രസിനുള്ളിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയുന്നതിനും ശുദ്ധിയാകുന്നതിനും വേണ്ടി ഉള്ളി ധാരാളമായി ചേർത്ത് മുരിങ്ങയില തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാല് തൈര് ഇവയൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കണം മുരിങ്ങയില തേങ്ങ ചിരുവിയിട്ട് ഉള്ളിയും ചേർത്ത് തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊടിയേരി കഞ്ഞി ചെറുപയർ ചേർത്ത് തേങ്ങാപാലും ചേർത്തിട്ടുള്ള കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പാലുണ്ടാവാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കപ്പലണ്ടി ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും പാല് നന്നായി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫുഡിൽ ഇലക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അയേണും പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഒക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എത്ര ദിവസം വേണം എക്സസൈസ് ഒക്കെ എപ്പോൾ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം അതായത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വീടിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം അത്യാവശ്യത്തിന് നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു അമ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യായാമം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വയറ് കുറയാനും മറ്റുമുള്ള എക്സസൈസുകൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല തടി വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പഞ്ചജീരക ഗുണവും അതുപോലെ തന്നെ അജാശ്വഗന്ധാദി ഇലേഹ്യവും ഒക്കെ 